ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பேரா பிளஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து பெயின் அதாவது பெயின் பாத்வே பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ பெயின்னா ஒரு வலிங்க ஸோ அந்த வலி வந்தால் நம்ம உடம்புல என்ன மாதிரி ரியாக்ஷன் நடக்குது எப்படி வந்து நம்மளுக்கு பெயின் வருது எப்படினால வந்து இது வந்து நம்மளுக்கு ஃபீல் ஆகுது இந்த மாதிரி ஒரு சென்சேஷன் எப்படி ஃபீல் ஆகுது எப்படி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஏதோ ஒரு 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 இடத்துல நீங்கள் கை வைக்கிறீங்க அந்த இடத்துல ஆணியோ ஏதோ ஒரு ஷார்ப்பான ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது நம்ம அங்கே கை வச்சோடனே எப்படி வந்து நம்மளுக்கு டப்புன்னு ஒரு பெயின் உணருது எப்படி நம்ம அதுக்கு ஃபீல் ஆகுது அதனால் ஸோ நம்ம எப்படி டப்புன்னு கையை எடுக்கிறோம் அந்த இடத்துலேருந்து ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம பாடியில் நடக்கிற ஒரு விதமான மெக்கானிசம் தான் ஸோ இது தான் பெயின் பார்த்து இப்போது நம்ம இதை பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க ஸோ பெயின் இஸ் அ அன்ப்ளசன்ட் சென்சரி அண்ட் எமோஷ்னல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அசோசியேட்டட் வித் த பொட்டன்ஷியல் டிசு டேமேஜ் ஸோ என்ன நடக்குதுன்னா இது வந்து ஒரு விதமான அன்ப்ளசண்ட்டான சென்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ பெயின் வந்து நம்மளுக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஒரு மாதிரி அன்ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும் நம்மளுக்கு அந்த ஒரு எமோஷனலான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் வலியோட ஒரு ஒரு எமோஷன் வரும் நம்மளுக்கு உடனே கத்துவோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம்லாம் நடக்கும் ஸோ இது எதனால் நடக்குதுன்னா இந்த பெயின் வந்து எதனால் தெரியப்படுதுன்னா நம்மளோட டிஷ்யூ டேமேஜ் ஆகிறதுனால நம்மளோட உடம்புல எல்லா இடத்துலையுமே டிஷ்யூஸ் இருக்குது ஸோ இந்த டிஷ்யூ டேமேஜ் ஆகிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பெயின்னு ஒரு ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு உணர ஃபீல் பண்ண முடியுது ஓகே ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு என்ன தான் வந்து ஒரு பெயின் வந்து ஒரு ஒரு தப்பான விஷயம்னு மட்டும் இல்லாமல் ஒரு 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 பேடான எமோஷன்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் இது என்னென்னா இது ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் மெக்கானிசமாக யூஸ் ஆகுது ஸோ இட் ஆக்ட் ஆஸ் அ ப்ரொடெக்டிவ் மெக்கானிசம் ஆகுங்க ஸோ அலர்ட்டிங் த பாடி டு இன்ஜுரி ஆர் ஆம்ஃபுல் ஸ்டிமுலை ப்ரொமோட்டிங் ஆக்ஷன்ஸ் டு ப்ரிவெண்ட் ஃபர்தர் ஆம்ஸ் புரியுதுங்களா ஸோ இதனால் இப்போ ஒரு பெயின் நம்ம உணர்றதுனால ஃபீல் ஆகிறதுனால நம்ம பாடி என்ன பண்ணுதுன்னா டப்புனா அந்த இன்ஜுரிக்கோ இல்லை அந்த அந்த இடத்துலேருந்து கை எடுக்கிறதுக்கோசோ ஒரு ஆக்ஷனை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுது அடுத்த செகண்டே ஸோ இப்போ அதனால தான் நம்ம ஒரு ஒரு ஷார்ப்பான ஆப்ஜெக்ட் மேலே கை வச்சா அடுத்த செகண்டே நம்மளால் அதுலேருந்து ஈஸியாக கை எடுத்துட முடியுது ஏன்னா இன்னும் வந்து நம்ம அங்கேயே கை வச்சுட்டு இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம கையில் வந்து இன்னும் நிறைய வந்து பெயின் வரப்போகுது அந்த பெயின் வந்து இன்னும் நம்மளுக்கு வந்து டிஷ்யூ டேமேஜ் ஆகிட்டே இருந் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா அங்கே வந்து ரத்தமும் வரப்போகுது ஸோ இது தான் வந்து ஒரு ப்ரொடெக்டிவ் மெக்கானிசமாக யூஸ் பண்ணுது ஸோ அட் த ஓல் இந்த வந்து இந்த பெயின்னு ஒரு மெக்கானிசம் இருக்குல்ல இந்த பெயின் பார்த்து இதனால நம்மளுக்கு என்ன பெனிஃபிட் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வார்னிங் சிக்னல் கொடுக்குது அந்த இடத்துலேருந்து கையை எடுத்துடு அந்த இடத்துல நீ கை இருக்கக்கூடாது உனக்கு ஒன்றும் வலிக்க போகுது உனக்கு இன்னும் பெயின் இருக்க போகுது அப்படின்னு அட் த சேம் டைம் அது நம்மளை ப்ரொடெக்டும் பண்ணுது இன்னும் ஃபர்தர் டேமேஜ் ஆகாமல் தடுக்கிறதுக்கு ஓகே ஸோ இப்போ இந்த பெயின் மொத்தம் நாலு டைப் இருக்குது ஸோ ஆக்சுவலி வந்து பேஸ்ட் ஆன் மெக்கானிசம் பார்த்திங்கன்னா நாலு டைப் இருக்குது பேஸ்ட் ஆன் டியூரேஷன் பார்த்தனா ரெண்டே ரெண்டு டைப் தான் ஸோ அதில் வந்து பேஸ்ட் ஆன் டியூரேஷன் பார்க்கும் போது அக்யூட் அண்ட் கானிக் ஸோ அக்யூட்டில் பார்க்கும் போது அக்யூட்னால் என்னங்க ஷார்ட் டேர்ம் ஓகேங்களா ஷார்ட் டேர்மில் வந்து நம்மளுக்கு அந்த பெயின் இருக்கும் ஒரு கொஞ்சம் டைமில் மட்டும்தான் இருக்கும் ஸோ அது பார்த்திங்கன்னா இந்த சர்ஜரி பண்ணும் போதோ இல்லை நம்மளுக்கு ஏதாவது டப்புன்னு கொஞ்சம் அடிப்பட்டும் போதோ ஒரு ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அந்த பெயின் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அந்த பெயின் நம்மளுக்கு சுத்தமாக இருக்காது ஸோ இது வந்து பேஸ்ட் ஆன் டியூரேஷன் இப்போ பேஸ்ட் ஆன் மெக்கானிசம் பார்க்கும்போது நாலு டைப் இருக்குது ஒன்று வந்து நாசிசெப்டிவ் பெயின் இன்னும் நியூரோபத்திக் பெயின் இன்ஃப்ளமேட்ரி பெயின் அப்புறம் ஃபங்க்ஷனல் பெயின் ஸோ நாசிசெப்டிவ் பெயின்னா என்னென்னா காஸ்ட் பை டேமேஜஸ் டு த டிஷ்யூஸ் ஸோ நம்ம வந்து இந்த கட் ஆகிறது அப்புறம் வந்து பேர்ன்ஸ் ஆகிறது பார்த்திங்கன்னா அந்த தீக்காயெல்லாம் ஏற்படுத்தலை ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இந்த நாசிசெப்டிவ் பெயின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மோஸ்ட்டாக அந்த ஸ்கின் ரீஜனில் அந்த ஸ்கின்னோட லேயரில் நடக்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு டைப் ஆஃப் பெயின் நம்ம உணர முடியுது ஸோ காஸ்ட் பை த டிஷ்யூ டேமேஜ் ஸோ அங்கே இருக்க டிஷ்யூஸ் இருக்குங்களே அந்த ஸ்கின்னே ஒரு டிஷ்யூஸ் தான் ஸோ அந்த இடத்துல இருக்க ஒரு கட்டோ இல்லை ஒரு பேர்னோ ஆகிறதுனால நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பெயின் வருது நியூரோபத்திக் பெயின் அது பேரிலே இருக்க பாருங்கள் நியூரோபத்திக் பெயின் வந்து என்னென்னா நம்ம நர்வஸ் சிஸ்டம் டேமேஜ் ஆகிற அதாவது நர்வ்ஸ் டேமேஜ் ஆகிறதுனால நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு இடத்துல சம ஆக்சிடென்ட் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம வந்து என்ன சொல்கிறோன்னா நம்மளோட நர்வ்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிடுது நரம்பு மேலே வந்து பட்டுருச்சு அதனால்
ஃபங்க்ஷனல் பெயின் பார்க்கும்போது பெயின் வித்தவுட் அ கிளியர் ஃபிசிக்கல் காஸ் அதாவது வெளியிலேருந்து நம்ம எந்த காசும் கிடையாது வெளியில் பார்க்கும் போதுமே நம்மளுக்கு எதுவுமே தெரியாது அது வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் காஸ்னாலேயோ அப்படி அதனால தான் ஆயிருக்கு அப்படி ஒரு புண்ணுனாலேயோ இல்லை ஒரு அடிப்பட்டதுனால தான் வந்து அந்த ஒரு வழி வருது அப்படின்னு இல்லாமல் உடம்புக்குள்ளே வந்து ஒரு டிஸ்ஃபங்க்ஷன் ஏற்படுது எதுனாலனா இந்த பெயின் ப்ராசஸிங்னால இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுதான் அந்த பெயின் ப்ராசஸ் ஆகிற ப்ரொசீஜரில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை ஏற்படுது உடம்புக்குள்ளேயே ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் ஏற்படுது அந்த ப்ராப்ளம் தான் வந்து இந்த பெயினை காஸ் பண்ணுது அதனால சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ஃபங்க்ஷனல் பெயின் ஸோ இப்போ வரைக்கும் நம்ம வந்து டெஃபினேஷன் பார்த்துருக்கோம் அடுத்து டைப்ஸ் பார்த்தாச்சு இப்போது நம்ம ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாப்பிக்குள்ளே போக போகிறோம் அதுதான் பெயின் பாத்வே இப்போது இந்த வழி வந்து நம்மளுக்கு எப்படிங்க வருது ஸோ இது எதனால வருது எப்படி வந்து ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு விஷயத்த தொட்ட உடனே நம்மளுக்கு எப்படி வந்து அந்த பெயின் வருது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து ரொம்ப ஈஸி தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா உங்களுக்கு வந்து இங்கே இருக்க பார்ட்ஸ்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ப்ரொசீஜரை பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ என்னென்ன என்னென்ன பார்ட்ஸ் இருக்கு பாருங்கள் ஸோ இது வந்து ஒரு கைன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு ஹேண்டு அது ஒரு ஆணி மாதிரி குத்திக்கிச்சு ஸோ எனக்கு ஏதோ எனக்கு தெரிஞ்ச ட்ராயிங்லாம் நான் வரைஞ்சிருக்கேன் ஸோ நம்ம வாங்க பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து இந்த கை கொத்துனக்கப்புறம் அது வந்து ஸ்பைனல் கார்டுக்கு போகுது அந்த சென்ஸ் அந்த அந்த ஃபீலிங் வந்து ஸ்பைனல் கார்டுக்கு போகுது அந்த சென்சேஷன் அப்புறம் மெடியூலாக்கு போகுது நடுவில் இருக்க ஒரு பிளேட் ஒரு பிளேட்டு மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா இதெல்லாம் வந்து எதில் இருக்குன்னா பிரெயினோட ஸ்டெம்பில் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ பிரெயின் ஸ்டெம்பில் இந்த மெடியூலா பான்ஸு மிட் பிரெயின்னு அதுக்கப்புறம் தேலமஸ்க்கு போயிடுது அது வந்து லெஃப்ட்டு ரைட்டு அப்படி டிவைட் ஆகிருக்கு அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ஃபேக்ட் மாதிரி நினச்சிக்கோங்க இதை நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட்டாகவே எழுதிக்கலாம் உங்களோட ரைட் ஹேண்டில் வந்து இந்த மாதிரி அடிப்பட்டுச்சுன்னா ஏதாவது ஒரு ஆணி குத்திக்கிச்சுன்னா அது வந்து உங்களோட லெஃப்ட் பிரெயினில் தான் போய் அஃபெக்ட் ஆகுங்க ஸோ லெஃப்ட் பிரெயினில் போயிட்டு அது அஃபெக்ட் ஆகும் அதே மாதிரி உங்கள் ரை லெஃப்ட் ஹேண்டில் ஏதாவது இதாகிடுச்சுன்னா அது வந்து ரைட் அப்படி ஆப்போசிட்டில் போயிட்டு அந்த பிரெயினில் போய் அஃபெக்ட் ஆகுங்க இது ஒரு பாடியோட நேச்சுரலான ப்ராசஸ் ஸோ அந்த இடத்துல தான் அந்த 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 சென்ஸு அந்த ஃபீலிங்கு அந்த பெயின் வந்து அங்கே தான் ரிசீவ் ஆகும் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம இதோட பாத்வேவை பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாங்க இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து உங்களோட கையில் வந்து ஒரு ஆணி குத்திக்கிச்சு ஸோ ஆணி குத்துனக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா நான் நல்லா ஜூம் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ தான் உங்களுக்கு கிளியராக இருக்கும்னு அப்படியே நான் பேச பேச என்னை அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இப்போது உங்களுக்கு ஒரு ஆணி குத்திக்கிச்சு அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த இடத்துல இருக்க அந்த செல்ஸ்லாம் அந்த டிஷ்யூஸில் செல்ஸ் இருக்குது அந்த செல்ஸ்லலாம் ஒரு இன்ஃப்ளமேஷன் ஏற்படுது இந்த இன்ஃப்ளமேஷன் வந்து அங்கே இன்டர்லோக்கின்ஸ் ஈவினிங்லாம் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகிடுறாங்க வச்சுக்கோங்களேன் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் ஸோ இந்த இன்ஃப்ளமேஷன் என்ன பண்ணுதுன்னா அங்கே வந்து ஒரு விதமான ஒரு ஒரு காம்போனண்ட்டை ரிலீஸ் பண்ணுது அதுதான் பிஜி பிஜினா என்னென்னா ப்ரோஸ்டா கிளாண்டின் ஸோ இந்த ப்ரோஸ்டா கிளாண்டின் வந்து நம்மளுக்கு ரிலீஸ் ஆகுது அந்த இடத்துல இப்படி இந்த ப்ரோஸ்டா கிளாண்டின் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சுன்னா அதை வந்து இந்த சென்சரி நர்வ் ஃபைபர் ஸோ எல்லா இடத்துலையுமே நடந்து போகுங்கள ஸோ அந்த சென்சரி நர்வ் ஃபைபர்ஸ் வந்து இதை ரிசீவ் பண்ணிக்குது இந்த ப்ரோஸ்டா கிளாண்டின் ஓகே ரிலீஸ் ஆகிட்டான் ஸோ இவனை நம்ம எடுத்துக்கலாம்னு சொல்லி அந்த ப்ரோஸ்டா கிளாண்டினை வந்து சென்ஸ் பண்ணிடுது சென்ஸ் பண்ணோடனே என்ன ஆகுதுன்னா ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் நியூரான் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்துக்கு அதை எடுத்துகிட்டு போயிடுது அதாவது ஃபஸ்ட்டு படி அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ஆர்டர் நியூரான் இருக்கான் பார்த்திங்களா இவன் வந்து இங்கேருந்து ஸ்பைனல் கார்டுக்கு எடுத்துகிட்டு போயிடுவான் ஸோ ஸ்பைனல் கார்டு வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போயிடுவான் இந்த நர்வ் ஃபைபர் வேறு ரிசீவ் ஆனது பெயின் வந்து அந்த பெயின் வந்து ப்ரோஸ்டாக்லாண்டின் மூலிமா நம்மளுக்கு தெரிய வருது யாருக்கு சென்சரி நர்வ் ஃபைபர்ஸ்க்கு அவன் வந்து ஃபஸ்ட் ஆர்டர் நியூரான் வழியாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஸ்பைனல் கார்டில் விட்டுடுறான் ஸோ ஸ்பைனல் கார்டில் என்ன பண்ணுறான்னா இந்த இடத்துல வந்து பெயின் தெரியப்படுத்துறதுக்கு இந்த பர்பிள் கலரில் ஒரு டாட் 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 இருக்குது பார்த்திங்களா அது வந்து சப்ஸ்டன்ஸ் பி ஸோ இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் பீயை வந்து அவன் ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுறான் யார் இந்த ஃபஸ்ட் ஆர்டர் நியூரான் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் ஆர்டர் நியூரான் வந்து சப்ஸ்டன்ஸ் பீயை வந்து ரிலீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா அதை அடுத்து வந்து ஸ்பைனோ தலாமிக் ட்ராக் அந்த இடத்துல ரிசீவ் ஆக
ஸோ இந்த பெயின் எங்கே போகுது பார்த்தீங்கன்னா மெடுலாவில் போயிட்டு பான்ஸ் போயிட்டு மிட் பிரெயினுக்கு போகுது பாருங்கள் நல்லா போ போதுங்களா ஸோ இது மிட் பிரெயினுக்கு போகுது இது மிட் பிரெயினுக்கு போனோடனே கரெக்டாக வந்து இங்கே ரைட் ஹேண்டில் நடந்தது விஷயம் இருக்குது பார்த்தீங்களா ரைட் ஹேண்டில் நடந்த ஆணி குத்துனது கரெக்டாக போயிட்டு லெஃப்ட்டு தலாமெஸில் போயிட்டு ஹிட் ஆகும் ஸோ லெஃப்ட்டு தலாமெஸில் போயிட்டு இந்த செகண்ட் ஆர்டர் நியூரான் வந்து செகண்ட் ஆர்டர் நியூரான் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிடுது ஸோ இங்கே எடுத்துகிட்டு போனோடனே அது என்ன ஆகுதுன்னா அங்கேருந்து அங்கே அந்த தலாமஸ்லேருந்து அது தேர்ட் ஆர்டர் நியூரான் வந்து அந்த சென்ஸ் பண்ணி அது போயிட்டு நம்மளோட பிரெயினுக்கு கொடுத்துருதுங்க ஸோ பிரெயினில் என்ன ஆகுதுன்னா ஓகே ஒரு வலி வந்து ரிசீவ் ஆகுது ஸோ பெயின் வந்து பெர்செப்ஷன் ஆகுது ஸோ பெயின் பெர்செப்ஷன் ஆகணுன்னே என்ன ஆகுன்னா அது அதுக்கு பின் வந்து அந்த ரியாக்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணும் அதாவது இந்த மாதிரி அந்த பெயினை சென்ஸ் பண்ணி எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் பெயின் எவ்வளோ வந்து சிக்னல் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கோ அந்த அவ்வளோ அளவுக்கு வந்து பெயின் ரிசீவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போது நம்ம பிரெயின் வந்து இது சும்மா இருக்காதுங்களே ஸோ இப்போ ஏதாவது ஒரு விஷயம் பிரச்சனையும் நடக்குது ஒரு வழி வந்து தேவையில்லாமல் வந்து கிடைக்குது அவர் வந்து நிறைய வந்துக்கிட்டே இருக்குன்னா அப்போ நம்ம பாடி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அதை ரெடியூஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம பாடி எப்பவுமே ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையும் வந்துச்சுன்னா நம்ம பாடி தான் ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு அதில் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம கொடுக்குற ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வந்து ஹெல்ப் பண்ண போகுது ஸோ இப்போ வந்து பெயின் வந்து பர்சீவ் ஆகிடுச்சு ஸோ பெயின் ரிசீவ் ஆகிடுச்சு புரியுதுங்களா ஸோ இப்போது இங்கே இருக்க இந்த பெரி குவாண்ட குவெடக் குவெடக்டல் ஓகே பெரி குவெடக்டல் கிரே மேட்டர் ஸோ ஓகே எனக்கு அது சரியாக வரல ஸோ பெரி குவெடக்டல் கிரே மேட்டர்னு ஒன்று இருக்குது அது எங்கே இருக்குன்னா இந்த சர்க்கிள் மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த சர்க்கிளில் இருக்குது இது வந்து இப்போது லெஃப்ட் ரைட் சைடில் இருக்கிற அசெண்டிங் பாத்வேனா இது வந்து டிசெண்டிங் பாத்வே இப்போ டிசெண்டிங் பாத்வே ஆக்டிவேட் ஆகிடுது ஸோ டிசெண்டிங் பாத்வே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுது இது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த கிரே மேட்டர்லேருந்து ஆக்டிவேட் ஆகிட்டு அது வந்து நியூக்ளியஸ் ராஃபே மேக்னஸ் வரைக்கும் போயிடுது ஸோ அது வந்து ஃபஸ்ட்டு நியூரான் புரியுதுங்களா இப்போ எப்படி இங்கேயும் ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஆர்டர் நியூரான் இருந்துச்சு அந்த மாதிரி இங்கேயுமே ஒரு ஃபஸ்ட் ஆர்டர் நியூரான் இருக்குது இந்த ஜீரோலேருந்து இந்த வி வரைக்கும் வந்துடுது பாருங்கள் இந்த குட்டியாக இருக்குது பார்த்திங்களா நியூக்ளியஸ் ராப்பே மேக்னஸ் ஸோ இது வரைக்கும் வந்துடுது இது ஃபஸ்ட் ஆர்டர் நியூரான் இப்போ இங்கேருந்து சிக்னல் ரிசீவ் ஆகிட்டு என்ன ரிலீஸ் பண்ணுதுன்னா இந்த நியூரானுக்கு போயிடுது அதாவது செரட்டோனின் அண்ட் நார் எஃபிரஃபின் நியூரான் ஸோ இதோட வேலை என்னென்னா செரட்டோனினும் நார்த் ஃபைரஃபினும் வந்து ரிலீஸ் பண்ண போகுது எங்கேனா இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் பி ரிலீஸ் ஆகுது பார்த்தீங்களா அந்த இடத்துல அதாவது இந்த ஜங்ஷன் மாதிரி ஒன்று இருக்குல்ல இந்த ஜங்ஷனில் இதுவுமே வந்து ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுருது இதோட வேலை என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்த செரட்டோனின் நான் எஃபிரஃபின் காபா இதோட வேலைலாம் எப்பவுமே எப்படின்னா ஒரு விஷயத்த இன்னபிட் பண்ணுறது ஸ்டாப் பண்ணுறது ஸோ இது என்ன பண்ணோம்னா அந்த இடத்துல வந்து அந்த பெயின் ரிசீவ் ஆகிற பெயினை வந்து கொஞ்சம் ஸ்டாப் பண்ணி விட்டுரும் கம்மி பண்ணேன் போதும் எவ்வளோ பெயின் கொடுப்பேன் அமைதியாக இருன்னு சொல்லி அதை வந்து சப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுரும் ஸோ இதுதான் இதோட வேலை இப்போது ஆக மொத்தம் இது தான் அங்கே பெயின் பார்த்து ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இது வந்து என்ன நடக்குதுன்னா நம்மளுக்கு பெயின் வந்து ரிசீவ் ஆகிற பெயினை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுற மெக்கானிசம் தான் நம்ம பாடி இந்த இடத்துல பண்ணுது எதில் டிசைனிங் பார்த்துவேல நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணல லெஃப்ட் சைடில் டிசைனிங் டிசைனிங் பார்த்துவேன்னு ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அவ்வளோதான் ஸோ இது தாங்க பெயின் பார்த்து அவ்வளோதான் நெக்ஸ்ட்டு இப்போது வந்து உங்களுக்கு ஒரு அளவுக்கு வந்து பெயின் பாத்வேவோட மெக்கானிசம் புரிஞ்சிருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போது நம்ம இந்த இடத்துல கரெக்டாக இந்த ரியாக்ஷன் மாதிரி ஒன்று நடக்குதுன்னு சொன்னலங்க பெயின் வந்து ஸ்டாப் ஆகுது பெயின் வந்து வருது அப்படின்னு ஸோ இதெல்லாம் எதனால் வருதுன்னு பார்க்கலாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க மொத்தம் வந்து நாலு நியூரான் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒன் டூ த்ரீ ஒரு ப்ளூ கலரில் ஒரு நடுவில் ஒரு நியூரான் மாதிரி போகுது இவர் யாருன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஏன்னா இவரை பற்றி நான் சொல்லலை இவரை வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் பண்ண போகிறாரு இவர் யாருன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது அதை ஜூம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே லெஃப்ட் சைட்லேருந்து வர்றது வந்து ஃபஸ்ட் ஆர்டர் நியூரான் இது தான் பெயின் கொண்டு வர நியூரான் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆர்டர் நியூரான் இங்கே ரைட் சைட்லேயே பாட்டமில் இருக்கிறவர் வந்து செகண்ட் ஆர்டர் நியூரான் இவர் தான் பெயினை ரிசீவ் பண்ணி அதை வந்து மேலே கொண்டு போக போகிறாரு மிட் பிரெயின் வரைக்கும் தலாமஸ் வரைக்கும் கொண்டு போகிற ஆள் இவர் தான் ஸோ இப்போது இந்த ஃபஸ்ட் ஆர்டர் நியூரான் வந்து சப்ஸ்டன்ஸ் பியை ரிலீஸ் பண்ணணும்னு சொன்னானுங்களா ஸோ சப்ஸ்டன்ஸ் பியை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடுச்சு சப்ஸ்டன்ஸ் பியை ரிலீஸ் பண்ண உடனே என்ன
ஒரு 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 இதை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க காம்போனன்ட் அவங்களோட காம்போனண்ட் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அந்த காம்போனண்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த ஃபஸ்ட் ஆர்டர் நியூரானோட அந்த சப்ஸ்டன்ஸ் பி ரிலீஸ் ஆகுது பார்த்தீங்களா அதை போயிட்டு வந்து இங்கே மைனஸ் போட்டிருக்கனா அப்படின்னா சப்ரஸ் பண்ண போகிறாங்க அதை ஸ்டாப் பண்ணுவாங்க இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் பி ரிலீஸ் ஆகிறத வந்து டே கம்மியாகிறா ரொம்ப நிறைய ரிலீஸ் பண்ணாதா கண்ட்ரோல்டாக இருந்தால் சொல்லிட்டு ஈவனாக ஒரு பக்கம் வந்து சப்ரஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இன்னொன்று பக்கம் வந்து வேறு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த செரட்டோனின் வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோக்கு பெயின் அதிகமாக வருதோ அந்த பெயினை வந்து ஒரு அமௌண்ட்டை கம்மி பண்ணுறாங்க ஸோ பெயின் வரதான் போகுது பட் பெயினோட அமௌண்ட்டை வந்து ஒரு அளவுக்கு கம்மி பண்ணுறாங்க ஒரு தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் பெயினை கம்மி பண்ணுறாங்க ஸோ சப்ஸ்டன்ஸ் பியர் வந்து ரிலீஸ் ஆகுறது வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரிலீஸ் ஆகுதுன்னா அதை வந்து ஒரு ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்ட் ரிலீஸ் ஆகிற அளவுக்கு கம்மி பண்ணிடுறாங்க பட் இவங்க இதுதான் நேச்சுரல் ப்ராசஸ் இப்போ இப்போ சப்ஸ்டன்ஸ் பி அதிகமாக ரிலீஸ் ஆகிற டைமில் வந்து உங்களால் இதை இந்த ரெகுலேஷன் வந்து ப்ராப்பராக இருக்காது அதனால் இங்கே இன்னொன்று ஒருத்தர் வரான் அவர் தான் வந்து இன்டர் நியூரான் அப்படின்னு ஒருத்தர் ஸோ இன்டர் நியூரான் யாருன்னா இவருமே நம்ம பாடியில் இருக்க ஒரு ஆள் தான் ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாரு இவர் ஒரு டைப் ஆஃப் நியூரான் இவர் தனியாக இருக்காருங்க ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஓபியாய்டு நூர் நியூரான்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஓபியாய்டு நியூரான் இவர் இவர் வந்து ஓபியாயிட ரிலீஸ் பண்ணுவார் ஸோ இந்த ஓபியாயோட ரோல் என்னென்னா இந்த சப்ஸ்டன்ஸ் பியும் அப்புறம் இங்கே ரிசீவ் ஆகிறாரு பார்த்தீங்களா செகண்ட் ஆர்டர் நியூரான் இவங்க ரெண்டு பேரையுமே அமைதியாக இருக்க சொல்கிறது இவங்க ரெண்டு பேருமே நீங்கள் வந்து வேலை பார்க்க வேணாம் நீங்கள் அமைதியாக இருங்க போதும் ரொம்ப வழி வருது அப்படின்னு சொல்லி ஓபிஐடு வந்து இங்கே வந்து இருக்கும் நம்ம பாடியிலேயே நேச்சுரலாக இருக்குங்க இங்கே ஓபிஐடு ஸோ இது எப்படி இருக்குது ஏன் இருக்கலாம் இன்னும் ப்ராப்பராக ரிசர்ச் இல்லை பட் இங்கே ஒரு ஓபிஐ நியூரான் இருக்குது இந்த ஓபிஐ நியூரான் தான் வந்து சப்ஸ்டன்ஸ் பியையும் செகண்ட் ஆர்டர் நியூரான் அதாவது ஃபஸ்ட் ஆர்டர் நியூரானையும் செகண்ட் ஆர்டர் நியூரானையும் வேலை பார்க்காம ஸ்டாப் பண்ணு மைனஸ் இங்கே பாருங்கள் மைனஸ் இருக்குன்னா சப்ரஸ் ஆகுறாங்க ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் வந்து பெயின் பாத்வே ஸோ ஓரளவுக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச உங்களுக்கு பெயின் பார்த்து வந்து ரொம்ப ஈஸியாக சொல்லி கொடுக்க முடிகிற அளவுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துட்டேன் இப்போது நம்ம நெக்ஸ்ட்டு போகலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா இந்த பெயின் பார்த்தே வந்து எப்படி நடக்குது ஸ்டெப்ஸ் வந்து மொத்தம் நாலு ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து டிரான்ஸ்டக்ஷன் ஸ்டெப்ஸு இன்னொன்று வந்து டிரான்ஸ்மிஷன் அப்புறம் மாடிலேஷன் அப்புறம் பெர்செப்ஷன் டிரான்ஸ்டக்ஷன்னா என்னென்னா இதுதான் வந்து ஸ்டார்டிங் ஸ்டெப்பு ஒரு ஸ்டிமிலை ஒரு ஸ்டிமிலைனா ஒரு விதமான ஒரு பெயின் வந்து அவர் அந்த அந்த ஒரு ஆபத்து ட்ரிகர் மாதிரி வச்சுக்கோங்க அதாவது அவர் ஷார்ப்பான சர்ஃபேஸில் நம்ம கை வைக்கிறோம் அது கை வச்சோடனே அது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா எலக்ட்ரிக்கல் சிக்னல்ஸாக வந்து ஜென்ரேட் ஆக ஆரம்பிச்சு நம்ம வந்து ப்ரோஸ்டாக்லாண்டின் ரிலீஸ் ஆகிடுது ட்ரான்ஸ்மிஷன் ஃபேஸில் என்ன நடக்குதுன்னா பெயின் சிக்னல்ஸ் ட்ராவல் ஃப்ரம் த சைட் ஆஃப் இன்ஜுரி டு த பிரெயின் வயா நர்வ்ஸ் ஸ்பைனல் கார்ட் அண்ட் டெலாமஸ்க்கு போயிடுது அந்த பெயின் வந்து ட்ரான்ஸ்டெக்ஷன் ஆகிடுது மாடிலேஷன் ஃபேஸில் என்ன நடக்குதுன்னா அக்கர்ஸ் இந்த ஸ்பைனல் கார்ட் த்ரூ டிசெண்டிங் பாத்வே நான் சொன்னேன் டிசெண்டிங் பாத்வேல அந்த மாடிலேஷன் ஃபேஸ் நடக்குது மாடிலேட்னா அந்த பெயினை வந்து சப்ரஸ் பண்ண போகிறோம் ஏதோ அந்த பெயினை டிக்ரீஸ் பண்ணுறது இல்லைனா இன்க்ரீஸ் பண்ணி விட்டுறது இல்லை இது எல்லாமே வந்து ஸ்பைனல் கார்டில் தான் நடக்குது ஸோ ஒரு பெயினோட இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் வந்து ஸ்பைனல் கார்டில் தான் நடக்குது இப்போது இது வந்து என்ன நடக்குதுன்னா டிசைனிங் பார்த்து விச் கேன் இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக் டிக்ரீஸ் த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் த பெயின் ஸோ அந்த பெயின் சிக்னலை வந்து எது இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் அதிகப்படுத்த முடியும் இல்லைனா கம்மி பண்ண முடியும் இது யாரெலாம் பண்ணுறா பார்த்தீங்களா கம்மி பண்ணுறது அது யாருன்னா செரட்டோனின் நார்த் பைனஃபின் அப்புறம் காபா இவங்கெல்லாம் வந்து அந்த பெயினை கம்மி பண்ணுற ஆளுங்க அவங்க கூட சேர்ந்து இந்த ஓபிஐட்ஸும் என்எஸ்ஐடிஸ் நம்ம கொடுப்போம் தெரியுமா ட்ரக்கு இதெல்லாம் அங்கே போய் ஆக்ட் ஆகிட்டு நம்மளோட பெயினை கம்மி பண்ணுவோம் இப்போ பெர்செப்ஷன் யாருனா பிரெயின் வந்து அந்த பெர்செப்ஷன் ஃபேஸ் எப்படின்னா பிரெயின் வந்து அந்த பெயினை ரிசீவ் ஆகுது ஸோ ரிசீவ் பண்ணி அந்த பெயினை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுது ஓகே வலி வந்துடுச்சு அப்படின்னு இப்போ மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் தான் கடைசி ஸோ மேனேஜ்மெண்ட்டில் என்னென்னா என்எஸ்ஐடிஸு நார்மலாக என்எஸ்ஐடிஸ் கொடுப்பாங்க இபி ப்ரூஃபின் நாப்ராக்சின் டைக்ளோஃபின்னாக் ஆஸ்பிரின் ஸோ இதோட டோஸ்லாம் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கே ஞாபகம் இருக்கும் ஸோ அந்த டோஸ்லாம் நீங்கள் எழுதிடுங்க அப்புறம் வந்து அசிட்டோமினோஃபின் வந்து பேராசிட்டமால் நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் ஓபியாட்ஸ் வந்து மார்ஃபின் கொடின் ஸோ இந்த ட்ரக்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் பெயின் மேனேஜ்மெண்ட் என்னென்னா இந்த நார